the website where you can report po any kumbaga, scam. Nangyari na po sa amin, kahit po sa Facebook account po ni Trabahala, nag-message po sila. Then we forwarded it to our partnership officers. Then we verified na hindi po talaga... Ang kinausap po namin employer po. Ay baga binerify namin kung totoo yung, uh, yung nireport ng isang applicant. Then, nung napatunayan po na totoo yung nire-report to applicant, we uh, blocked the account of the employer. Then, uh, parang the next week, gumawa siya ng panibagong account niya, yung employer, ibang name, pero nalaman namin na same people pa rin yung ano. So, binlock ulit namin sila. So, Ganun na lang, the applicants need to report any baga scam or mga hindi magandang uh, nangyayari po doon sa mga during interview or sinisingil sila. Then we act naman po uh, once na natanggap namin yung report from the applicants. And last po, like doon sa mga, like sa probinsya mismo, ganyan. So like how far in the province uh, pwede ako maghanap? ng work for trabahanap. So like, sa Mindanao pa, marami ba doon para hindi na sila umaalias sa mga gano'n? Generally, KCPs uh, within GMA, Metro Manila, and the farthest na meron na trabahanap, so for Sambuanga, we had, um, ah, hindi ko pwede nang mention yung company. So yun, we have an account there. Um, meron din sa Bacolot. Uh, meron, Iloilo meron din. Ayun. So, ganun po. As much as ayun nga, that's also one support that we need to ask from you guys to help us teach them. Thank you. Thank you, Albert. Ito, ang susunod na magtatalang, ay, mahilig magbigay ng allowance. Ay! <laughs> mahilig mo pa sa eldo. Wala ibang kundi si Michael Almasen of Big Spots. Hello po. Ah, uh, tanong ko lang po bakit si Jericho yung napinapili yung mukha ng trabahanap.com? Trabahanap. Well, uh, nagkaroon po kasi kami ng deliberation sa team. Uh, sino ba sa mga current uh, stars po ng ABS-CBN ang, kumbaga, in terms of personality ay swak talaga kay Trabahanap. Uh, kung alam po natin yung history ni Jericho, di ba, bago siyang maging Mr. Pogi, ay marami rin po siyang trabaho na kumbaga marami siyang trabaho na pinagdaanan. And sa mga nagiging roles ni po niya sa mga teleserye, ay kubaga isa siyang uh, kubaga masabot tawag natin parang idol or uh, image in terms of isang uh, mamamayang Pilipino or mabuting uh, trabahador. So yung personality po ni Eko talaga yung sumuak dun sa mga quality sa senet ng team. And uh, ano kinusabi namin si Jericho, sabi din niya, this is very close to his heart kasi gusto rin niyang makatulong din. Kasi advocacy din niya talaga yung makatulong sa maraming tao, especially pagtrabaho po yung pinag-uusapan. At least bongga yung ano, ambassador niyo. At tanong ko lang kasi, uh, kunwari, kasi doon sabi niyo kanina, parang kailangan nyo ng business permit para doon sa mga employer. Paano kunwari ako lang, employer, tapos nagkarap ako ng guwapo driver or assistant? <laughs> eh, doon sa nga naman kung business permit as ano talaga? Kamag-anap. Doon sa ano yan, dating site. As <laughs> <laughs> mga driver or gay. Ano yun? Ano yung mga requirement doon sa mga ganong klase ng employer? Talaga namang may ano, qualification ka pang guwapo ha? Oh, Iba din. Sablood ka na. Iba din. Sablood ka na. Pero ano po, for strict implementation kasi yung requirement natin. Baka parang sa Facebook talaga ako. Ah, walang picture, walang picture. Wala po. Siyempre, of course, di ba, kailangan pangalagaan din yung confidentiality din talaga. Yeah, speaking of confidentiality, paano nyo mapaprotectan yung mga data of privacy ng mga employees? Yung mga Africans pala. Sir Paolo? Yung website naman namin, ano, compliant siya sa data privacy laws dito sa Philippines. And I think we passed all the security requirements ng ID namin. And then meron po ba kasi di ba sabi ng gobyerno pa, di ba nagkaroon ng K-12 program, parang kung graduate ka ng, I mean kung nag-graduate ka ng senior high school, uh, may mga available jobs daw. Is it true may mga available jobs po ba talaga sa mga senior high school graduates? Yes. Pero as much as possible, yung 18 years old na pa. Ano yung parang wala pang 18 yata yung mga senior high school graduates? Of course, the compliance po siya. 
Okay, thank you. <laughs> so, diba siya, Mr. A, parang feeling ko yung trabahanap talaga is a new platform for everybody to make their life easy sa paghahanap nila ng trabaho. You uh, get using online, di ba? Pag may gusto, nasa trabahanap lang ko. <laughs> Ito, parang pag-asa ng masa sa job, searching. Ito naman, um, uh, epitome ng talagang uh, nagpapasweldo ng maayos no? sa kanyang mga trabahador. Wala iba ko di si Kate at Har. No? <laughs> Random <laughs> Republica. Hi, good afternoon. Follow up lang actually yung question. Kasi you said na you're protecting uh, um, yung applicants from fraud employers. Pero yung partner checkers nyo, are they in-house or outsourced agencies? Uh, they're in-house. They're here actually. Si Yon Bilal, si na Emir, tsaka si na RD Belmonte. Yeah. They're here. And we supervise them properly talaga. Yeah. And for the idea lang din of employers na interested, ano yung mga basic requirements or gano'ng katagal yung process in applying to be po for, for the job postings to be placed on your side? Well, as long as they met all the requirements. For example, they gave us na yung mga permits na necessary. Uh, for example, iba-iba kasi eh. For example, merong mga Ah, uh, dito may mga kailangan ng POEA ano, ah, uh, dito. Sa iba-iba requirements, certification sa iyo. And yun po, doon naman kami tinulungan ni Dole sa mga standard din pag standardize ng mga requirements. And we work we work hand in hand with them. Tapos once na okay na lahat ng requirements. Di ako yan. They can easily post for a job. It can be guaranteed na there's close monitoring din ba because uh, some job postings kasi parang sobrang ano na pala hindi na um, may na hire na pala pero naka-post pa Yes, we do it every day. Uh first thing in the morning. May expiration, may expiration din po. Um may mga jobs na ano, for example, the company will only allow it for 3 months. Mag-expire na po ito for 3 months. Tapos, um, ayun po, may mga parameters. And we continuously improve the, the platform system. It's not yet perfect. Parang there's always uh, room for improvement. And we are always on track naman. And we proactively um, monitor this, what and how can we improve trabahan na pa sa platform. May I just add, lapos sa sinabi niya dati, Kung ngayon po ma'am gumawa kayo ng employer account, tas ma-post o ma-upload niyo po yung business permit and PIR permit niyo. Once na matanggap namin yan, yung staff po na ma-verify, in few minutes, verified employer account na po kayo. Ganun po siya kami. Thank you, thank you. Thank you, Kate. We are down to our last three questions. We have a question from the entertainment editor of The Manila Bulletin, other than Jojo Panalino. Ay, sa lahat ng mga trabaho na post nyo so far, ano yung may uh, pinakamalaking response? Anong klaseng trabaho? There are siguro two major. Um, construction and BPO. Mag, mag, yung volume niya medyo, ano to, mga mas madami. Those are the two. Parang uh, gaano sa isang araw? Siguro yun ang average. Average lang. Siguro mga, ano, estimate ko mga around, kung BPO kasi iba-iba eh. For example, there's a company who's looking for 50 customer relationship. So 50 na yun. Tapos there are naman construction workers for a project, for example, meron siyang kailangan 25 uh, construction workers. Hindi natin malalamin because it's just one job post with a lot of jobs na nandun sa loob. But if you're gonna sum it up, siguro mga 200 to 300 on an average. In a day. In a day. Per day, sure. Per day. Okay, meron din ba kayo mga showbiz uh, related jobs? Like, mga PA ng artista or assistant cameraman, I guess, kung blue collar job. Although may, may nilagay po kami doon na cameraman. Okay. As in, ABS-CBN account po yun. Sa HR po namin, yung mga nagaanap po ng uh, mga ato to, applicants for uh, to cameraman or cable man, mga assistant po ng cameraman, pinapost din po natin doon sa trabahan na. Mm -hmm. Pero in terms of PA, wala ka po. Pero yung ganong klaseng job, po yes, yes. Uh, uh, okay. Kasi as long as verified po yung employer account. Okay. Meron ba kayong balak uh, gumawa ng uh, online series or uh, 
di ba uso na yun ngayon na yung mga na imbis na commercial parang short films para to promote uh, trabaho na Oh, parang digital content? Uh, since ABS-CBN ko is a content company. Ah, so, so, expect na rin po natin na may mga ganong content po nalalabas. Okay. Ah, so meron. Pero sa kanila mang gagaling? Uh, baka po sa the next, siguro next year. For now po, focus mo na kami in building the employers and the applicants. Yun po talaga yung focus namin now. Now, yung content po will follow as long as uh, the proper timing and doing or creating the content po. And if it's really a need for us to create content or produce content, then we will uh, go with that path. Finally, baka hindi ko lang narinig kanina. Allow din bang mag-post ng... Um, kasi diba there are two ways... Uh, sa paghanap ng trabaho, either maghanap ka ng employer or ilabas mo yung credential mo and then yung employer ang hahanap sa'yo. Allow din ba ang isang aplikante na mag-post ng ano niya, qualifications niya? Yes. Si employer, ay, pagkakaindibig po sa question, si employer kasi, for example, uh, naghahanap ako ng gardener. So medyo niche siya, medyo bihira siya. Eh, apart, kunwari meron siyang nahanap sa loob na gardener na nag-apply na as gardener. So the system will point to the, the employer, to that person na naghanap ng particular job. Parang it's a two-way um, system din, yung match na talaga. So laging active yung file mo? Opo. Huwag lang hindi delete or uh, tayo. Yeah. Yung mga ganun po nga. As long as nasa data siya. Nasa data B siya. Pero pag nakahanap ka na ng trabaho, hindi mo kailangan sabihin sa trabahanap na pakitanggal na yung ano ko. Um, information ko sa inyo. Um, yun po, yun, uh, sa technically, um, para siyang, sige po, uh, para siyang nasa system pa rin, pero inactive siya. We can inactivate uh, an account if gusto namin or gusto, for example, that person. There's just one click lang. Tapos, same din with employers, pwede rin kami mag-deactivate din ng employers. Especially mga fraud. Yan. Thank you. Thank you. Jo, yung question mo kanina.